Fairest Lord Jesus, ruler of all nature, O Thou of God and man, the Son, He will I change. So, ma magandang gabi, mga kapatid. At ganyan din po sa ating mga kaibigan na kasama po sa ating pag-aaral po sa gabi ito, mga kapatid. At mga kaibigan sa ating mga igson o mga igala, igala. Maayong gabi sa inyong, sa inyong tanan, mga kaigsoonan o mga igala. Um, na ibang nga rabi, kada kayo amin, kakapsat. Doon po sa Karamamaylan, mayan nga gabi. Uh, Doon po sa mga taga-Pangasina, masanto sa labi. Ito po sa amin, maya pa ba yung kikongan, kapatan, at ka rin kakalukuran na kaya ba yung makinabdam, kikikatamong uh, pamagara. So katulad po ng ating uh, sinabi, Ang ating pag-aaralan po ngayon ay tungkol po sa tinatawag na paksain in dwelling of the Holy Spirit. Ito po ay isang bagay na dapat nating talagang maintindihan. Dahil marami mga denominasyon ang nagtuturo na ang Espiritu Santo ay nananahan sa isang Kristiyano. Sa, sa isang literal na para. Siya ay talagay nananahan sa katawan ng isang kristyano. Marami pong mga denominasyon ang naniniwala sa ganong klaseng paniniwala. Mamaya po, bababasa tayo sa isang uh, pinaniniwalaan, pinaniniwalaan ng mga tinatawag na ating mga Calvinist doon sa kanyang tinatawag na Philadelphia Confession of Faith na nagawa po nung 
ikalabing walong siglo no po 1742 at 1690 marami pong uh, version po yung confession of faith ngayon na sinusunod po ng mga Calvinist ito pong salitang dwell o indwell ang literal na kahulugan po rito ay tumira at ito po ay may iba klaseng uh, kahulugan na binibigay po ni Webster to remain for a time Ikay manatili sa isang panahon. Talimbawa, you dwell in the hallway. Sabihin, ikay nadodoon sa daanan sa isang panahon. O kaya, sa ikalawang kahulugan na binibigay ni Merriam Webster sa definition 2A, to live as a resident. Yung kung saan ka nakatira. Anong bayan ka nakatira, kanya. Alimbawa, the, the town in which he dwelled for eight years. So, yun ang bayan na siya tumira sa loob ng walong taon. O kaya, ito ay, ikaw ay umiiral. You exist. At kung na, saan na roon, saan ka na roon, ganyan. Sabi niya, where, where the heart of the matter dwells. Sabi, ano ba talagang uh, pinag-uusapan na mahalagang bagay? Uh, 3A, to keep the attention directed. Use with, on, or upon, upon. Try, try not to dwell on my fears. Huwag ka kanyang manatini sa iyong mga takot. So, ibig sabihin, ang, ito ang literal na kahulugan ng dwell actually, tumira. You resign. Yan ang uh, literal na naintindihan natin pag sinasabing to dwell. Ikaw ay nakatira. You resign in a place. Or you reside in a house. Pero di, yun po yung ginagamit sa Biblia. Yung kahulagan na yun, na salitang dwell ay kung saan ka nakatira o nananahan, ay ginagamit po sa Biblia yun. Yung literal na kahulagan. Tandaan po natin, meron po akong libro nito, ano po? Ito ang tinatanong, Hermeneutics by uh, D.R. Duncan. Ito po yung napakahalagang aklat. Maraming po akong natutunan dito. Na alimbawa po, sa pag-uunawa ng mga salita, uunawain mo muna yung salita sa kanyang literal na kahuluga. Bago mo siya isipin na hindi ta literal kanya. Dito po sa Genesis chapter 4, verse 20, dito po sa New King James, And Ada bore Jabal, he was the father of those who dwell in tents and have livestock. So ito rin po yung mga ninuno o pinanggalingan ng lahat ng naninirahan sa mga tab, sa mga tabernacle or tent o tabernacle. Ito po sa Tagalog o sa Filipino. Basahin po natin sa Genesis chapter 4 verse 20. At naging anak ni Ada si Abal, siya ang ama ng mga naninirahan sa mga tonda at may mga hayop. So, ang interesado tayo dito, yung salitang to dwell. To dwell. Hada, bore Jabal, he was the father of those who dwell in tents and have livestock. Noon po sa Acts chapter 2 verse 9, pamilya sa atin yan. Noong nangaral po sa iba't ibang wika, yung mga apostol, ayos sa uh, binigay ng Espiritu Santo sa kanila, ano po? Parthians. Parthians. of Parthians and Medes and Elamites, those dwelling in Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus, and Asia. So ito yung literal na kahulugan. Yung naninirahan sa Mesopotamia, sa Odea, Cappadocia, Pontus, at Asia. Kanya. So ito yung literal na kahulugan sa litang dwell. Naninirahan sila doon. Kanya. So balit, tandaan po natin, Hindi lahat ng pagkakataon na itong salitang dwell ay ginagamit sa literal na paraan no, sa kahulugan na naninirahan. Dito po sa pagkapaksa po natin ng Holy Spirit ay naninirahan sa mga Kristiyano. Hindi natin tinatatuwa yun. Nakasulat sa Biblia yun. Ang pinag-uusapan dito ay kung paano siya nananahan. Yun ang question. You, the fact is, uh, the Holy Spirit dwells 
in the every Christian. Totoo po yun. Masayang po natin. Romans chapter 8, verse 11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He will raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. So ito maliwalag po rito ang kanya, dalabes bilanggit. But if the Spirit of Him raised Jesus from the dead dwells in you, tapos na sa uling pangusap kanya, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through the through his Spirit who dwells in you. So makikita natin na sinasabi na ang Espiritu Santo ay nananaan sa atin. Ikinan po natin sa ating wika, Romans. Ito po, masulat ni Pablo sa ikawalong kapitulo sa ikalabing isang talata. Romans chapter 8 verse 11. Ito po ang ating mababasa. Ngunit kung ang Espiritu niyang bumuhay na muli kay Jesus ay manatili sa inyo. Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So maliwalang po rito na Espiritu Santo ay naninirahan sa mga Kristiyano. The Holy Spirit dwells in Christians. Ito po sa 1 Corinthians at chapter 6 verse 19. Or do we not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? Sinasabi nito, Espiritu Santo ay nananaan sa atin. At ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Eh? Yun po, makikita natin, our bodies, our bodies, the temple of the Holy Spirit. Pero sabi niya, who is in you, na nasa ating kanya. Ginabasahin natin muli sa ating wika. Sa per, ulang, ulang sulat po ni Pablo, dito po sa ikaanim na kapitulo, tandaan po natin, 1 Corinthians chapter 6. <clears throat> dito po sa verse 19. O hindi ba ganyan nalalaman, dito, o hindi ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili. Sinasabi nito, Espiritu Santo ay nasa atin. Dito po sa 2 Timothy chapter 1, verse 14. Sabi po rito ni Pablo kay Timothy, Guard through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. Dito po sa Tagala, sa ating wika, sayin natin, sa pangalang Timoteo, unang kapitulo, doon sa ikalabing apat na talata, masayin po natin. E ito ang ating matutunghaya. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. So ito makikita natin dito, uh, ang Espiritu Santo inananahan sa atin. So, wala question po do. The Holy Spirit dwells in every Christian. Ang Espiritu Santo ay binibigay sa bawat sumusunod sa Ebanghelyo. Dito po sa gawa, uh, chapter 5, Ito po sa talata ika, 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 ikatatumpot dalawa. Acts chapter 5 verse 32. Pasahin po natin. Ito po ating mababasa. Kami mga saksi sa mga bagay na ito. Ganyan din ang Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. So pag tayo sumusunod sa Ebanghelyo, ay binibigay sa atin ang Espiritu Santo. So hindi question nyo. The Holy Spirit dwells in us. It's not a question. Kaya lang, ang question is, the question is, how does the Spirit dwell in us? Meron pong naniniwala, there are those who believe that the Holy Spirit literally, literally dwells in us. 
may mga naniniwala na ang Espiritu Santo ay literal na naraan sa atin. So, ang Espiritu Santo ay nasa bawat, naninira sa bawat Kristiyano. Literal. Kasi nasa ating katawa. May, ma- may mga naniniwalang gano'n. Pero pasinin po natin. Sinasabi, we are, we are the temple of the living God. Dito po sa 2 Corinthians uh, chapter 6, verse 16. Sinasabi po sa atin, we are, the, we are the temple of the living God. Sabi po sa atin, ano po? Sabi natin. We are the temple of the living God. Ito po ang mababasa natin. Or what agreement as the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them. And I will be their God and they shall be my people. So sinasabi rito, ang Diyos Ama ay nananaan sa atin. Sabi niya, I will dwell in them and walk among them. Yun na natin sa ating wika. Ano po? Ito po sa pakalang ko rin to, yung kaanim na kapitulo sa ikalabing anim na talata. Ito po ang ating matutunghaya o mababasa. Pwede sabihin matutunghayan o mababasa. The second Corinthians chapter 6, verse 16. Anong pakikipagkaisa mayroon ang temple ng Diyos sa mga Diyos Diyosang? Sapagkat tayo'y temple ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking baya. So sinasabi rito, ang, ang Diyos ang mga ay nananahan sa atin. May makita rin po natin, si Kristo ay nananaan sa atin. Christ also dwells in us. Ito po sa Romans chapter 8, verse 10. But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Sabi ito, if Christ is in you, So, si Kristo na nananin sa atin, ang amay na nananin sa atin, mga kapatid. Ngayon, itong, itong isipin natin. Kung ang Banalang Espiritu ay nananaan sa atin literally, sa ating katawan, eh di ganun din ang Ama at ang ating Panginoon ay nananaan din literally sa atin. Napagkat sinasabi rin, ng Ama, I will dwell in them and walk among them. Sabi rin ni, ni Pablo tungkol sa ating Panginoon, But if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the spirit of his life because of righteousness. If Christ is in you. Sa so, mga tweet, tatlo na nanaan sa atin. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi lamang Espiritu Santo. Kung ang Espiritu Santo literal na nanaan sa atin, Ganon din ang Ama ay literal na nananaan sa atin at ang ating Panginoon ay literal na nananaan sa atin. So, hindi lang Espiritu Santo literal na nananaan sa atin. Kung ang salitang uh, dwell ay inintindi sa isang literal na paraan. Meron din tayong tanong. Nilabangit po sa Colossians uh, chapter 3 verse 16. Ano po? Ito sa Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Ano sabi nito? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Nakita natin sa itang dwell. So, Kung ang Espiritu Santo literally dwells in us. So, ganun din ba ang salita ng, ng ating Panginoon? Ay literal na nanahan sa atin. So, sabi rito, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. So, hindi lamang pala ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo na nanahan sa atin. Sino pa? Ang salita ni Christi na nanahan sa atin. Ano pa? Kapag ka tayo nagkasala o yung mga magsalala, 
ang kasalanan ba'y literal na nananaan sa kanila? Na kapag kayo kayo nagkasal, sabi ni Pablo sa uh, Romans chapter 8, chapter 7, verse 17, na makikita rin po natin ito yung salitang dwell, but now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Ngayon, hindi na akong gumagawa nito kundi yung kasalanan na nananaan sa akin. Kanya. Ang mga Kristiyan, nagkakasalan tayo. Pag hindi sinabi natin tayo yung kakasala, sinuwalin tayo, sabi sa 1 John chapter 1. So, kung nagkasala bang isang Kristiyano, dahil bang may literal na kasalanan na nananaan sa kanyang katawan? O di ilan ang nananahan na yun? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang Salita ng Diyos. At ang kasalanan. Kung, kung makikita natin at gusto natin unluwain na ang Espiritu Santo yung literal na nanahan sa atin. So, hindi lamang siya na nanahan sa atin. Ang Ama, ang Anak, ang Salita ng Kristo o Salita ng Diyos at ang kasalanan ay nananahan din sa atin. So, yung kita niyo. So, ilan na nanahan sa atin? Hindi lamang ang Espiritu Santo. May siya pa sinipan natin. Yun po sa John chapter 14 verse 20. Asinin natin ha. In that day, you will know that I am in my Father and sabi nito, you in me and I in you. Ano yun? Sabi ng ating Panginoon, I am in my Father. So ang ating Panginoon ba'y literal na nananaan sa kanyang ama? Kata sa iyo pa niya, and you in me. So tayo ba'y literal na nananaan sa ating Panginoon? And I in you. So ang ating Panginoon, literal na nananaan sa atin, paano yun? Paano tayo nananaan sa Panginoon Yeso Kristo at sinananaan sa atin? At paano ang ating Panginoon ay nananaan sa Kanyang Ama? Pag ito ay literal, literal in dwelling, it's an impossibility. Ibig sabihin, ang ating Panginoon na naan sa Kanyang Ama, tayo na naan sa ating Panginoon. At ang Panginoon na naan sa atin. So, na naan lahat tayo sa Ama. Sapagkat so, ang Panginoon na naan sa Ama, at tayo na naan sa Panginoon, at siya na naan sa atin. So, ito mga tanong na ito, o ang mga talatang binanggit po natin, maging katatakunan. Kung ang, pag, ang pagtira o pag indwell ng Holy Spirit ay literal bodily, bodily indwelling. So, hindi lamang Espiritu Santo na nanaan sa ating mga katawa. Pero, tandaan po natin, hindi natin tinatatwa na nababasa natin sa itang nananaan doon. Kung mabasa natin talaga yan. Pero, masasabi rin natin, hindi na ang hulugan na literal indwelling. The Father does not literally reside in us. Christ is not literally residing in us. Question, pangutana, solutsol, pregunta. Utak. Paano ba nananaan si Christian? How does Christ dwell in Christians? How? Kung saan? Sabi naman mo saan. Kung saan? Sa mga kapapangan, mga nanong. Sa English, how? How does Christ dwell in every Christian? Ephesians chapter 3, verse 17. Sabi po natin. That Christ may dwell in your hearts through faith. That you being rooted and grounded in love. So sinasabi rito, that Christ may dwell in your hearts through faith. So, pa, paano nananaan ang ating Panginoon sa ating mga puso sa pamagitan ng pananampalataya? In other words, pag ang isang Kristiyano ay sumasampalataya, then, ang ating Panginoon ay nananaan sa atin. Christ dwells in us through faith. 
So it doesn't literally dwell in us, dwell in us. It dwells in us, it dwells in us through faith, when we have faith. Dito the sa Galatians chapter 2 verse 20, ito po ay ni Apostle Paul. I have been crucified with Christ. It is no longer I will live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So paano ng ating Panginoon ay nananaan kay Pablo? Kapag ka siya ay sumusunod, kapag ka siya ay sumasampalataya at sumusunod sa ating Panginoon na siyang anak ng Diyos. Then Christ dwells. So second John 9, Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. He who abides in the doctrine of Christ as both the Father and the Son. Pag tayo po ay sumusunod at nananatili sa ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa atin. So, so far, ano ang ating nakikita? Kapag ka tayo sumasampalataya sa Ibanghelyo, si Kristo ay nananaan sa atin. Sino na anangan sa sa pamagitan ng pananampalataya? So kapag ka hindi tayo, baka tayo lumalampas at hindi na nanatili sa ni Kristo, walang Diyos sa atin. So dito makikita natin na ang Ama at si Kristo ay nananangan sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. Kung sila patag sumasampalataya tayo at tayo tapat, Sila na nananaan sa atin ngayon. Ngayon, ang katanungan po rito, kung si Kristo at ang Ama ay nananaan sa atin sa pamagitan ng pananampalataya, ba- bakit naman ang Espiritu Santo hindi maaaring manahan sa atin sa ganyan paraan? Bakit siya naiba? Samantalang sila pare-pareho na sa kalagayan ng Diyos. Di ba? So, kung yun ang paraan na ang Ama at ang Anak ay nananaan sa atin sa pamakita ng ating pananampalataya. Kung sumasampalataya tayo at sumusunod sa ibang hin, ang Ama at ang Anak ay nanatili sa atin. Bakit di naman pwedeng kalinding paraan ang paninira ng Espiritu Santo sa atin? Di ba yun ay isang tanong na lihita mong tanong? Yun ay isang tanong na dapat itanong. Ngayon, tayo ay templo ng Espiritu Santo. Maliwanan po yun. So, Espiritu Santo po yun na tumitira sa ating katawa. Ang, ang templo ba sa Jerusalem, yung doon ba naninirahan ng Diyos? Doon ba nakatira ang Diyos? Sa templo sa Jerusalem, hindi. Ang Diyos ay nananaan sa, ma- sa langit. Dito po sa Psalm 115. Dahil ang mga hudyo po ay wala silang mga ribulto na sinasamba. Tinatanong ng mga tiyentas, nasaan ang kailang Diyos? Sabay nasa templo sa Jerusalem? Wala sa tabernakong ng kapisanan nung wala po yung templo sa Jerusalem? Wala siya doon. Saan sa nasaan siya? Siya ay nasa langit. All the time, siya nasa lahat. Sa so verse 3, ng Psalm 115, sabi po dito, But our God is in heaven. He does whatever He, he pleases. Hindi katulad naman ito sa Diyos, ang hindi niya magawa. Ang lumang ibigin nila, wala naman silang kalooban, wala silang isip. Pero ang Diyos, siya nananaan sa lahat. At ginagawa niya mga bagay na gusto niyang gawin. So pag matandun ang templo sa Jerusalem, hindi na danaan doon ang Diyos. 
Si nasa langit. So anong ibig sabihin na si nanana sa gitna nila? Ito ang lugar na kung saan ang Diyos at ang kanyang bayan ay merong fellowship sa isa't isa. Ito ang lugar na mga Israelita ay nag-aahin at nagsumasamba sa Diyos. At ito'y tinatanggap ng Diyos. So yun ang ibig sabihin sila ay templo, templo ng Diyos. Hindi ibig sabihin na sila po ay literal na yung templo ay tinitirahan sa Jerusalem. Hindi, to, hindi po gano'n. Kung tiyan ang lugar na kung saan ang Diyos at ang kanyang bayan ay nakikisama, nagkakaroon ng pagsasama, nagkakaroon ng fellowship, kapag ka ginagawa ng mga salita at kalooban ng Diyos. Do- Ngayon, tignan po natin. Kung gayon ang paraan na sinasabi ng Jerusalem ay templo ng Diyos pero wala ang Diyos doon, nasa langit, ganun din ang paraan. na ang ating katawan ay templo ng Spirit Santo. This is 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Ayon kay Pablo, kanyang pagkasulat, You were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit which are God's. So ito, ito sa ganun ding paraan, na ang ating katawan ay templo ng Spirit Santo. Bakit? sapagkat ang ating katawan ang ginagamit natin para maglingkos sa Diyos. Sa kinding para ang tempo sa Jerusalem, doon ang lugar na kung saan sila sumasamba sa Diyos. So, yun ang kahulugan ng ating katawan ay tempo ng Diyos. Kapag ka ito ay tempo ng Diyos, ang ibig sabihin, ginagamit natin ang ating katawan sa paglulalahati sa Diyos. When we glorify God sa ating katawan, sa ating spirito, at ang dalawang ito ay, ay pag-aari ng Diyos. Siyang lumalang sa ating katawan at siyang lumalang sa ating spirito. So, ang Holy Spirit dwells in us by the instrumentality of the Word of God which the Holy Spirit revealed and confirmed kapag ka ang isang Kristiyano ay sumusunod at tapat sa kalooban ng Diyos na ipinayag ng Espiritu Santo ang kanyang pinatunayan na itigari sa Diyos, then the Holy Spirit dwells in us. Yan po ang makikita natin. And it dwells by the instrumentality of the Word of God. Na siya rin nagpahayag at nagpatunay. It's the Holy Spirit revealed and confirmed. Diyo ba? Makita natin. Dito po sa Epeso, uh, chapter 6, verse 17. Nilipanan dito. Dito po sa Epeso, chapter 5, verse 17. Ano ba ang sinasabi dito? Ang salita ng Diyos, ang tabak ng Espiritu Santo. Hindi ba ang tabak ang ginagamit bilang panaggalang o bilang panlaban sa mga kaaway? Say natin. and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit which is the Word of God. Ito ay ginagamit ng Espiritu Santo para labanan niya lalang ng Diablo. Dito po sa John chapter 3 verse 5, Jesus answered, Most assuredly, I say to you, Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Sa physical na kapanganakan, actually sa kapanganakan, ang, ang nanay lang ang nag-anak, yung lalaki hindi, yung tatay hindi. Pero bakit kasama sa doon? Dahil siya yung binhi. Galing sa asawang lalaki, ang binhi na kanyang pinupunla sa sinapupunan ng kanyang asawa. Kaya nagkakaroon ng bata. So dito po sa John chapter 3 verse 5, you are born of water, doon kayo pinanganak. Ano ang trabaho ng Spirit? He implants the seed, which is the Word of God. So pag nangangaral tayo, nang ginagamit natin, ang salita ng Diyos, sino ba nagpa-agnose? Spirit of Shant. It is actually the words of the Holy Spirit. Sa pagkat sa nagpakayag sa atin ng mga salita ngayon. 
So, dito ito yung pinagpaliwan sa 1 Peter chapter 1 verses 22 to verse 23. Since you have, you, since you have purified your souls in obeying the truth, through the spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart, having having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God, which lives and abides forever. Sabi dito, in obeying the truth to the spirit, in sincere love of the brethren. Paano, paano tayo sumunod sa katotohanan sa pamagitan ng pagsalita ng Diyos? na siyang na, 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 nabubuhay at na tili magpakita naman. So, hindi tingnan po ninyo. Ang gawain ng Espiritu Santo ay sa pamagitan ng salita. Number one. Dito po sa Romans chapter 8, verse 16. Sa Romans chapter 8, verse 16, sinasabi po rito ang Espiritu Santo ay sumasaksi. Masayin natin. Para maging eksakto po sa ating pag-aara. Ano po? Huwag tayo manghula. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Kasi well, sino ba nang payag niya? Ang Espiritu Santo, siya ay sumasaksi kanya na tayo na ng Diyos. Pero dito po sa John chapter 5, verse 39, sino ba sumasaksi na si Kristo ang anak ng Diyos? Hindi ba ang bananak sulatan? Kasi natin sa John chapter 5, verse 39, the Spirit witnesses through the Word of God. Kasi natin. 539. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me. So ito pong itong salita na siyang nagsasaksi. Sabi ito, Spirit of Stance, siyang sumasaksi. At ang salita na siyang isang sumasaksi. Pagsamahin natin, ang Spirit of Stance sumasaksi sa pamakitan ng salita ng Diyos. Kapag ang isang tao po ay sumunod sa Ebanghelyo sa salita ng Diyos, isa'y sumasaksi kasama natin ang Espiritu. Ang Espiritu sa natin nagtuturo. The Holy Spirit instructs. Dito po sa Old Testament kay Nehemiah, Nehemiah chapter 9 verse 20, 20, sabi na mga iba, chapter 9 verse 20, verse 20, sabi nga po, sa mga Pilipino, in-emphasize natin, 20. Dito po sa Nehemiah chapter 9 verse 20. Ito po ang ating matutunghaya. Nehemiah chapter 9 verse 20. He also gave your good spirit to instruct them and did not withhold your manna from their mouth and gave them water for their thirst. So ito makikita natin yung Espiritu Santo yung nagtuturo kayo. You gave your good spirit to instruct them para turuan sila kayo. Dito po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 kung paano tayo tinuturuan ng Espiritu Santo sa pamakitan ng salita ng Diyos. Masayin po natin, napanganda po nito. 2 Timothy uh, chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, totally equipped with every good work. Totally, total, total, totally equipped for every good work. So, makita natin, the Holy Spirit instructs through the word of God. The Holy Spirit convicts. So, pinag-aralan po natin. The Holy Spirit convicts. Noon po sa John, uh, chapter 6, verse 8, binasa, pinag-aralan po natin ng isang araw kung di po ako nagkakamali. Na po. Eh, pagka nagkakaidad na po tayo, ay talagang dumarating na yung panahon ng taglimot. May taglamig, taginit, tag, 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 uh, alam ba yun, yung will falls, falls, Taglagas, tapos mayroong tagsibol. May mag po ating makikita. The Holy Spirit convicts, masayin natin. 
and when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment. Pero makita rin natin, ito'y ginagawa niya sa pamagitan ng spirito na kanyang, o sa kanyang ng salita na sa mismo ang nagpahayag sa Titus uh, chapter 1 verse 9. Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. So, ang Spirit Santo convicts through the instrumentality of the Word of God. The Spirit begets. So, suppose nagpupuna ng binay sa John chapter 3 verse 5. And then, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. So, the Holy Spirit begets. So, nagbibigay ng pula. Ay, ito'y sa pamagitan ng salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse 23. 23. Nakaya ko natin. 1 Peter chapter 1, verse 23. Nakaya natin. Ito, ang ating mababasa. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, but through the word of God, which lives and abides forever. So, ang Espiritu Santo begets, so nagpupula ng kanyang binihi sa pamagitan ng salita ng Diyo. Ang Espiritu Santo ay nagliligtas. Ito po sa Titus uh, chapter 3 verse 5. Ito po, Titus uh, chapter 3 verse 5. Sabi ni na isang kapatid Amerikano. 5. Uh, Titus chapter 3 verse 5. Uh, ito po sa iyo po natin. Uh, Basahin natin. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. So, paano ginawa yan? So, pa, dito sa Titus 3.5, bakit maniwala ko rito? Uh, ayon sa Spirit, and the renewing of the Holy Spirit. Kanya. So, James chapter 1, verse 21, sinasabi sa atin yung paraan na yung ginagawa yan ng Holy Spirit. Basahin natin. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. The Holy Spirit saves through the word. At ito rin po bilang pangunin sa mga ginagawa ng salita ng Spirit sa sa pamagitan ng salita ng Diyos. 1 Corinthians uh, chapter 6 verse 11. Sayon po natin. And such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of Jesus, Jesus Lord Jesus, and by the Spirit of our Lord. So the Spirit of Santo in the Gnitas, John 7, 17, pakabanalimo sila sa iyong katotohanan, ang salita mo yung katotohanan. So lahat ang ginagawa ng Banal Spirito is through the instrumentality of the word, of the, of the gospel. So, yun sabihin, yun ang paraan na siya nananahan sa atin, mga puti. So, in dwelling of the Holy Spirit, ang Spirit of Santo nananahan sa atin pag tayo sumusunod sa kaloban ng Diyos. Ang Spirit of Santo nananahan sa atin pag tayo tapat sa Diyos. Pag, meron siya pahigisama sa atin kapag siya tayo tapat sa ating Panginoon, tayo tapat sa Diyos. Tayo tapat sa salita ng Diyos. Diyo po sa po natin. We have fellowship with the Holy Spirit when we obey the Word of God which the Spirit revealed. Diyo po sa Romans chapter 8, 9 to 14. Masayin natin. Romans chapter 8, verses 9 to 14. Haba po ito. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you, 
Now, if anyone doesn't have the Spirit of Christ, it's not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. But if the Spirit, but if the Spirit of Him would raise Jesus from the dead, dwell in you, He will raise Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies through His Spirit that dwells in you. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. So for a son, tayo pinapan, tayo pinapatubay ng Espiritu Santo sa pamagitan ng salita ng Diyos. Dito po sa bawa sa inat sa Galatians chapter 5 verse 16. We walk in the Spirit. We walk in the Spirit. Sa Rom, the Galatians chapter 5 verse 16. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Pag ginawa po natin yan, then magkakaroon tayo ng bunga na galing sa Espiritu Santo, galing sa kanyang salita. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against us, there is no law. So, makita natin, we dwell in the Spirit kapag tayo po ilumalakad o nabubuhay ay sa kaloba ng Diyos na ipinahayag ng Espiritu Santo. Ang ganun, sa ganun ding paraan, pag tayo sumusto sa kalaban ng Diyos, ang amay nananaan sa atin. Same way. Dito po sa 2 Corinthians chapter 6, 16-18, And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them, and walk among them, I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them, and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord of Almighty. So kapag tayo naman lakad sa Spirito, the Spirit dwells in us. Kapag tayo naman lakad sa katotawanan, ang Ama ay nasa atin. Ngayon din ang ating Panginoon. Sa so Matthew chapter, chapter 28 verse 20. Nagturuan niyo sila na kailang ganapin ang lahat ng mga bagay na parang pinagbutos sa inyo. At ako isa sa inyo pala hanggang sa katapusan ng siyang libuta. Ang second John 9, siya namang nagpapatuloy din na sa ng Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos. Ano na naan sa araw ay kinaroon ng Ama at ganyan din ang anak. So if you walk in the truth, then the Christ as Christ also dwells in us. He has fellowship with us. So dito maniwag, makikita natin, ang, ang dwelling of the Holy Spirit means He has His fellowship. He has fellowship with us when we are faithful and walk according to the law of God. Yun ang ibig sabihin ng uh, it dwells in us. In dwelling simply means the Holy Spirit has fellowship with us as He influences us to the Word of God. He does not literally dwell in a Christian body. Hindi siya nananaan sa ating katawan. He dwells in us when we are influenced by His Word which He revealed and live according to the Word of God. Then the Spirit dwells in us. Alam po ninyo ang pag-aaral na ito literally dwelling. Kung kayo naniniwala doon, kailangan malaman nyo. Sa mga Calvinist, indwelling of the Holy Spirit is crucial. Tandaan po natin, sa nasabi ng mga Calvinist, every man is born thoroughly um, corrupt. Totally depraved. Depraved. 
we have a total deformity. So we are totally deframed. Wala tayong kakayang gawa ng mabuti. Wala tayong kakayang malaman natin at maunawa ang salita ng Diyos. Pero pag bumaba ang Espiritu Santo ayon sa mga Calvinists, then we are empowered to understand the Word of God and therefore we believe. Dito po sa Philadelphia, Confession of Faith. Kung gusto niyo makita sa website, Baptist, Baptist Studies Online, so that one complete word, dot com slash forward W as in woman, women and B as in person WP dash content C-O-N-T-E-N-T content slash forward uploads slash forward 2007 slash forward 02 slash forward Philadelphia dot confession dot PDF Doon natin makikita ito. So, hindi ako nag-ibento. Ano po? So, sa chapter 10, itong Philadelphia Confession of Faith na entitled Effectual Calling. Effectual Calling. How are we called by God? Those whom God hath predestinated unto life. So, meron silang uh, personal predestination. Ito po ay uh, sabaw, sabaw ng buka po ito. Those whom God has predestinated unto life is pleased in His appointed and accepted time effectually to call by His Word and Spirit out of that state of sin and death in which there by nature come to grace and salvation by Jesus Christ. enlightening their minds spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills and by his almighty power determining them to that which is good and effectually drawing them to Jesus Christ. Yet as yet so as, as they come most freely, being made willing by his grace. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the, in the creature, being wholly, wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit. Pag pasya, pag Espiritu Santo dumapo sa isang tao na inilaan ng Diyos na maligtas, predestinated by God to be saved, then they are quickened and renewed. Yun, intindihan na nila ang salita ng Diyos. He is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it and that by no less power that that which is raised a price from the dead. Elect infants, dying infancy, are regenerated and saved by Christ to the Spirit who worketh when and where and how it pleases. So also our elect, elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. So we say, if you don't go to the Spirit of God, you don't know what the Spirit of God is. That's why you're going to go to the Spirit of God. That's the tulip. Letter T. Totally inherited depravity. U. Unconditional salvation. L. Limited atonement. I, irresistible grace. Yun po mapasok ang indwelling of the Holy Spirit. The Holy Spirit will dwell in a person and the person cannot resist the grace. But it's quickened and renewed. Now, he can understand the Word of God. Now, he can believe and therefore be saved. Kaya mahalaga sa kanila yung literal indwelling of the Holy Spirit. Sa ating pong mga Kristiyano, alam natin, Sabi natin kanina, the Holy Spirit dwells in us. But how? When we obey and walk according to the Word of God, which is the sword of the Spirit. So ito po yung dwelling. When we are faithful, then we have fellowship with the Holy Spirit. And therefore, the Spirit, in that sense, dwells in us. But not bodily, literal bodily dwelling of the Holy Spirit. Wala pong ganun tinuturo. sa banal na kasulatan. Wala pa po tayong mga tanungan. 
Puro pag puro po mga ano lang po ito, mga pagbati, ano po, napaka napakalayo. May may Coronado City, South Cotabato, may taga Angeles City, meron pong taga ibang bansa, meron pong taga Mexico, Pampanga, meron taga Tasmarinas, Cavite, meron taga ibang bansa na naman, may taga Mexico, Pampanga, Cabanatuan City, Dolores, Quezon, Cabanatuan City, na Mexico, Pampanga, at meron pong taga Oman. So marami po mga kapatid na nakikinig sa atin. Meron pong Actually, mga Tagalog, hindi mo po siya nagko-comment, pero nakikinig sila. Wala po tayong katanungan, ano po? Hindi kaya naging malabo nga ating pag-aaral ngayon. So, in dwelling of the Holy Spirit, simply means, yes, fellowship with us. When we obey and walk in the Word of God. Katulad rin ng Ama at ng, at ng uh, ating Panginoon. Meron tanong. Meron tayong napili. Alam po, difference ng gift of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. Malaking pagkakaiba yan. The gifts of the Holy Spirit are miraculous gifts of the Holy Spirit na they are given by the laying of the, by the, laying of the apostles' hands. So, tulad na nga pag-aralan po natin. Ang gabi. The gift of the Holy Spirit is given to all who are saved. Ito po sa Acts chapter 2. Uh, ito po, itong pong tanong na ito ni Brother Rupert ay nag-a-advance kasi pag-aaralan din po natin yan eh. Kasama po yan sa ating seri eh. What is the gift of the Holy Spirit? Makikita nyo, the gift of the Holy Spirit is not the Holy Spirit Himself. It is something that comes from the Holy Spirit. Mayroon pong pagka- pagkakapareho po yan. Dito po sa, hindi po nagkakamali na po. Ephesians chapter 2. Tignan niya, basahin natin. Ano po? Dito po sa verse 8. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang Diyos bang binigay sa atin? O isang bagay na galing sa Diyos? This is something that comes from God. Ano yun? That's the That is the grace. It is not from, from ourselves. It is a gift of God. So it comes from God. So the same construction sa Acts chapter 2, Verse 38, Then Peter said to them, Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. This is a future gift. You shall receive the gift of the Holy Spirit. So actually, it is something that is coming from the Holy Spirit. Hindi po galing, hindi po Espiritu Santo mismo. It is something that comes from the Holy Spirit. Ang ganda lang muna sasabihin natin kasi pagka ipinaliwag natin, wala na tayong tuturo. It is something that comes from the Holy Spirit. Ang aking pinaniniwalaan po dyan ay yung kaligtasan, salvation. Dalawang klaseng kaligtasan natin, the remission of sins and the future salvation. Dito po si Kennedy P. Gambol. A Christian cannot claim unless otherwise the Word of God doesn't abide in them. So I, it means the Holy Spirit in conjunction with the Word of God, it dwells in us as long as we are faithful. Yes, perfectly correct. As long as we are faithful, the Holy Spirit dwells in us. So I mean, He has fellowship with us as long as we are faithful. The same with the Father. This is first John. Wala pagkakaiba, di ba? Pare-pare wala sila. It is a first John chapter 1. Say natin the book. It's a verse 5. This is the message which we have heard from him and declared to you that God is light and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. So, ganun din with the Holy Spirit. Ano po? Uh, may final follow up po si Brother Rufert. He gives po ba yung bahagya na matatapos sa 1 Corinthians 13 verse 10? Yes. The spiritual gifts represented by knowledge, Um, tongues and ano pa yung isa? prophecy. 
those are gifts of revealing. So they represent all the spiritual gifts. Will cease when the word of God is fully revealed. Yung po ibig sabihin ng perfect. Perfect teleos means complete. When that which is complete is calm, the complete revealed word of God, then that which is in part will be done away with. Bakit ano pang kailangan sa prophesying, give God speaking in tongues, so kaya uh, miraculous knowledge, kung meron ka ng salita ng Diyos, ano yung mupayo? Kung baga, may, mumili ka ng isang slice ng pizza. Ah, pero kung meron ka buong pizza, ano yung mupayo, bibili ng isang slice, kaya meron ka ng buong buong anong buong anong is ng pizza. So ganun po yung mga spiritual gifts. Para slice ng katotohanan lang ang nabibigay. Hindi na ibibigay kabuha. Ahanin pa natin yung slice ng katotohanan kung meron na tayo buong katotohanan. Kaya tatanggalin na yun ng tinanggal na yun dahil na dumating na po yung buong katotohanan. Si Roy Bebs inipa. Baligtaran niyo lahat yan. Ano po? Roy Capini. Yung Bebs, yun po yung asawa niya. Tama po ba na natapos na miraculous gifts at kanina po ito'y binigay. Ngayon po, po meron din tayo niyan. Mga denomination, meron daw sila. Meron daw sila. They claim they have. Actually, they don't have. Wala naman sila spiritual gifts. Wala naman talaga sila. Natapos na po yan, nung nailahad na, o na-revealed na ang kompletong salita ng Diyos. Natanggal na po yung mga tinatang nating Miraculous gifts. So, wala na po yun. Uh, by necessary inference, sapagkat ibinibigay po yung miraculous gifts sa pamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga pusto. Pag-ipag namatay ng mga pusto, di wala rin spiritual gifts. Paano pa may bibigay sa iyo? Wala na, di ba? Kaya nga po yung mga Pentecostal, ibang Pentecostal Born Again Fellowship, so-called, meron sila nga po uh, living, living apostle. Para lang ma-justify nila na meron silang spiritual gifts. Pero hindi naman totoo ang apostol, yung apostol nila. Hindi ko malam. Pasirin niya, maraming mga Pentecostal churches at mga born-again fellowship na may buhay na apostol, hindi ko malam. Allegedly. Allegedly. But not actually. Hindi po totoo. Alleged nila. Allegedly. Wala na po tayong tanong. Ano po? The old rugged cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of all sinners was slain. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged, old rugged cross, and exchange it someday for a So despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross, the old rugged cross, and exchange it someday for a that old rugged cross thing 
with blood so divine, a wondrous beauty I see. For twas on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged old rugged cross, and exchange it some day for a To that old rugged cross I will ever be true, in its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the cross, the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged, old rugged cross, and exchange it someday for a Maganda po talaga yan pagdating ng panahon. Papalitan na po bibigyan tayo po itong ng buhay. Tayo mapupunta po sa langit. At sa po rito ni Brother Kerdy Pinigang po. Maraming sila po, Brad. Uh, masarap ang harap makinig ng mga tinutunan mo. May, may God will you always the opportunity to teach lessons for us who hunger's truth from God. So ano po niyo pagtapos na itong COVID na ito, maganda kung magkita-kita tayo mga kapatid, no? Kasi nagkikita lang tayo ngayon sa pamagitan ng uh, Facebook. At pagkatapos po nitong uh, COVID-19 ito, mas maganda yung kita-kita tayo sapagkat siyempre maganda rin po yung gano'n, ano po? Kailangan po ngayon for online. At ipag-aaral online. Na maraming nagre-reklamo. Mahirap daw po yung pag-aaral ng online, sabi nila. Totoo po yun. Siyempre, mas maganda po yung face-to-face na pag a Pero sa atin po, dahil din lang po tayo nag-aaral academically, pero nag-aaral lang po tayo sa salita ng Diyos para malaman natin. Ang tali, din lang po tayo mahihirapan. Ano po. Eh, yung advantage po nito, naka-record po ito ng Facebook at ina-upload po ng kapatid sa YouTube. So, pwede nyo review at uh, pag-aral ulit-ulitin. Uh, maraming advantages at disadvantages ang bawat avenue ng pagtuturo. Uh, once upon a time, ano po, uh, meron pong um, magazine, the, ano pa nga, no? The Sword and Shield, na in-edit ko po. Maganda rin po yung ganun para. Yun ay written word. May advantage din po yun. Meron ding advantage ng spoken word, katulad nito. At meron ding advantage ng PowerPoint. So, everything is different. Pero nakakatulong po sa atin pagka tinuturo po natin ang salita lang. Malaking tulong yung PowerPoint. Ano po? Sana nga po, meron akong kaparaan na magawa natin yan ng PowerPoint. At the same time, tinuturo. Maybe may in the future, magawa po tayo ng ganun paraan. So, wala na pong tanong. Wala akong nakikita eh. So, manalain po tayo ang update. Uh, Magmanal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo palagi sa lahat ng mabuting bagay na ibinibigay mo sa amin. Ang yung salita ng Diyos na siya magpapatibay sa amin upang kami po ay mak- ma- ma- makamtan po namin ang mana ng buhay na wala hanggang kami nagpapasalamat sa sa lahat ng pagbibigay mo sa amin na aming 
pangangailangan sa ano, mga physical na buhay. At siyempre po sa pinakamahalaga ng spiritual na kaligtasan na binigay sa amin sa pamagitan ng ating Panginoon. Diladalangin namin mga kapatid po na maaari na sa kalagayan po na kalabog pa rin sa tubig at mga kapatid na, na, na nasalanta ng mga nakarang bagyo at kalamidad, diladalangin po namin sila. Diladalangin din po namin mga kapatid na may malibang karamdaman. Ito po sa aming, uh, sa aming kapulungan, sa Angeles, ay sa kapatid na kalalabas lang po sa ospital dahil sa malabang karamdaman. Dinadalain po namin sila o Diyos. Pati lang naman kapatid na may karamdaman sa buong mundo. Hiningan po namin ng tulong sa inyo o Diyos. Ingatan niyo po kami at sana ay may alayo sa tukso na huwag kami magkasala at may hintungan yung paglilipod sa inyo o Diyos. Ingatan po niyo kami sa pagdiaming ito at dinadalain namin sana ay tumating ng katapusan ito. Sa, sa mandaling panahon ay sa inyong kalawban ng Diyos. At ang mga bagay na ito yung mga hiningi, na kinang pangalap na si Kristo. Amen. Pero pa atang <laughs> sabi ni Brother Russell ito na, nagbibiro lang ito. Kung ikaw ang homes sa so face to face, na pagkakal, dapat pakainin mo kami lahat. Kung online, wala kang problema. O nga, yun lang, yun lang, bad taste ng Preaching online, ano po? Pero bibiro lang si Brother Rosalito na taga ano po ito eh. Tantangan San Felipe, uh, South Cotabato. Malapit po sa Coronel City, ano po? Malapit lang po. Uh, okay. So, sana po ay bukas ang ating pag-aaralan yung gift of the Holy Spirit. Ano po yung gift of the Holy Spirit sa Acts chapter 2 verse 38? Yung ang ating pag-aaralan. Kasi marami po nalilito doon. Ano po bang ibig sabihin nung kanina? Yung po bang Espiritu Santo mismo binibigay? O isang bagay na galing sa Espiritu Santo? So, bukas po yan. Pag-aaralan po natin. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.